Alors, je sais pas, est-ce que quelque chose est enfoui pour Sophie La Rosière C'est incontestablement, elle enfouit quelque chose quand elle euh, met la cire sur euh, ses peintures. Ça, c'est sûr. Mais elle les garde. Pourquoi elle les garde Alors, c'est vrai qu'on est des psychanalystes, euh, Dominique de Liège et moi, qui sommes assez proches, et nous demander de... Euh, nous positionner sur le cas de Sophie La Rosière, euh, c'est quelque chose de pas absolument évident, puisqu'on fait partie d'une école de psychanalyse où euh, on prend beaucoup de distance, non seulement avec le diagnostic, mais aussi avec cette question du cas. Moi, ce que ça m'évoquerait là, tout de suite comme ça, alors que je n'avais pas pensé à ça avant, c'est la question du montrer caché, qui est quelque chose... Euh, de très familier à Pérec et aux auteurs de Loulipo, etc. Comment, en même temps, tu montres quelque chose, mais tu le caches. Je prends l'exemple de la disparition qui raconte l'histoire de la disparition de la lettre E de l'alphabet, qui est un livre écrit sans aucun E, qui s'appelle La disparition, mais certaines personnes l'ayant lu, des critiques littéraires, à l'époque, n'avait pas vu qu'il n'y avait pas de « e » dans la disparition. Or, c'est ça que Pérec mettait en jeu. Et il y a quelque chose comme ça dans, dans ce que fait l'artiste Sophie, c'est-à-dire qu'elle veut montrer, mais en même temps, elle cache. Trouver 20 ou 30 objets couverts de cire noire, euh, ça attire forcément l'attention, et, et, et donc ça attire l'attention sur quelque chose qui, qui, qui est caché quand même. On se doute qu'il y a quelque chose qui est caché, sinon il n'y a oui. aucune raison que ces œuvres soient rassemblées au même endroit. Donc il y a, il y a tout de suite ce jeu sur le, le, ce que tu appelles toi le montrer caché et ce, que je, ce dont je parlais l'autre jour en termes d'écran, en jouant oui. sur cette euh, équi, enfin, cet équi, oui, équivoque en français sur le terme d'écran, ce double sens plutôt du terme d'écran en français. Oui. Euh, où ça peut être à la fois ce qui cache et à la fois ce qui, ce qui montre, ouais. ce qui fait écran A et ce, le, ce, ce sur quoi on projette. Si j'ai bien compris dans sa biographie, ce n'est pas à n'importe quel moment qu'elle a recouvert de cire ou de noir ses œuvres. C'est au moment où elle avait eu un, je dirais un chagrin d'amour, oui. qu'elle a été lâchée par euh, son amour de l'époque et je dirais qu'elle était dans une période de deuil, entre guillemets. Oui, non mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois que, que c'est vraiment le deuil qui est, qui est, qui est mm. important dans cette histoire. Mm. Il y a quelque chose qui est enquiste. Et, mm. et, et le, le fait que ça soit enquisté, ça me semble attesté par le fait qu'elle, elle, elle, quand elle rentre à la maison de retraite après avoir gardé ça pendant euh, 30 ans, euh, elle, 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 elle marmonne, elle parle mmh. de... Elle parle, bon, pour autant qu'on sache, elle parle de noir, elle parle de choses recouvertes, mmh. etc. C'est-à-dire que euh, ce, ce, ce marmonnage, d'une certaine mmh. façon, ça me semble le signe assez évident que le deuil ne s'est pas effectué. Je, je pense que Sophie, comme nous tous, a souffert de certaines choses de la vie et qu'elle s'est débrouillée comme elle a pu pour s'en sortir et survivre et, et fabriquer quand même une vie un peu convenable. Si je, trouve, je trouve que Sophie est quelqu'un de très vivant. C'est mmh. quelqu'un... Euh, cette, cette façon qu'elle a eue de, de, de se libérer, de s'ouvrir après euh, la mort de, de ses parents euh, et d'entamer cette relation avec Florence... Oh, moi, en tout cas, je ne collerai pas l'étiquette d'hystérique. Moi non plus. Ah. Il y a aussi la création artistique qui la sort de toute euh, mmh. catégorisation euh, oui. psychiatrique. Oui. Oui, oui. C'est une artiste, moi je dirais. Oui. S'il si faut lui coller une étiquette, c'est une artiste. Oui. Non Si, si. Mmh. Et puis, euh, je veux dire, y a, y a, y a aucune, ça n'a aucun sens de coller une étiquette à des artistes. Mmh. Euh, je crois que la position fondamentale euh, que doivent avoir les psychanalystes, elle était d'ailleurs euh, 
enfin euh, c'était celle de Lacan, c'était celle de Freud aussi, c'était que les, les psychanalystes avaient à, à se laisser enseigner par les artistes. La relation entre Madeleine et Sophie Moi, Je ne sais, pas, ce que je sais pas si elle, elle a été consommée, mais ça a été assez inquiétant pour que les parents envoient Sophie au couvent pendant mmh. 4 ans, parce qu'ils avaient peur de cette relation qu'elle entretenait avec Madeleine. Hein. Bon, parce qu'il y a une relation qui commence quand ils ont 8 ans, hein, euh qui se poursuit jusqu'à la fin, puisque Madeleine, elle garde, elle, elle réserve une place euh, à Sophie, dans une des premières places dans cette maison de, de retraite. Mm. Mais ce qui est étonnant, c'est que on, on, on a compris, on comprend aussi que ce qui rapproche Madeleine et Sophie, ça se joue autour d'une production artistique. Oui. Enfin, d'une sensibilité artistique. Au début, elle, très tôt, 8-9 ans, euh, apparemment, elles dessinent ensemble, ou euh, l'une initie l'autre mmh. au, au dessin, à la peinture. Bon, Madeleine l'a aidée dans sa création. Elle l'a aidée à sublimer. Et un, une des conneries que j'adore dire, c'est que faute de limer, il faut sublimer. <rire> tu comprends ce que ça veut dire Mais, mais, mais c'est très juste La satisfaction sexuelle est plus atteinte au travers de la sublimation Qu'au travers de l'acte sexuel lui-même 